ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അരുൺ ഭാസുരൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് കെമിസ്ട്രി സയൻസിൽ ഏകദേശം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൊത്തം നമ്മൾ സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കമ്പനി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിസ്ട്രി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സ് ദെൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോളജി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ മൂന്ന് ഫിസിക്സ് നാല് മൂന്ന് കെമിസ്ട്രി നാല് ബയോളജി ഇതാണ് ഇതൊരു ആവറേജ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് എണ്ണം ഒന്നുമല്ല ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ വരാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറോളം മെറ്റൽസ് മൊത്തം ഒരു നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകം ഉണ്ട് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകൾ തൊണ്ണൂറോളം മെറ്റൽസ് ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് മെറ്റൽസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സി എക്സാമിന് പഠിക്കാറില്ല അത്രയും പഠിക്കുന്ന ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലതാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് മെറ്റൽസ് ഉള്ളതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻറ്റിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 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 മുപ്പത് ഒരു മുപ്പത് മെറ്റൽസ് അത്ര മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് അത്രയും മതി പി എസ് സി എക്സാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മുപ്പത് മെറ്റൽസ് കാൽഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അലുമിനിയം ഗോൾഡ് അവരുടെ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ അറ്റോമി നമ്പർ പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു 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 മുപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മുപ്പത് മെറ്റൽസ് ഇവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാമിന് പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ മെറ്റൽസിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് വൺ വേയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടല്ല ഓരോ മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചുമ്മാ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് പോകില്ല പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം പ്രയോറിറ്റി മീൻസ് സ്ഥിരമായി പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനേഴ് വർഷം ഒരു രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനേഴ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സെലക്റ്റീവ് മെറ്റൽസിൽ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ മെറ്റൽസിൽ തന്നെ ചില സെലക്റ്റീവ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് എല്ലാ മെറ്റൽസിൽ നിന്നും ചുമ്മാ ചവറ് കണക്കിന് വാരി പറക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല സെലക്റ്റീവായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത ആദ്യം ഇന്ന മെറ്റൽ അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയൊരു മെറ്റലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഗോൾഡ് നമ്പർ വൺ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ഗോൾഡാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റലാണ് ഗോൾഡ് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് ഇത് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗോൾഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന പരമാവധി പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഗോൾഡിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾഡ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾഡ് പി ക്യു ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സെക്കൻഡ് പി ക്യു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു എൽ ഡി പി ക്യു ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുപത്തി ഒൻപത് നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ മെറ്റലാണ് ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെയ്ത് എഴുപത്തി ഒൻപത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് സിമ്പലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സിമ്പൽ ഓഫ് ദി ഗോൾഡ് സിമ്പൽ എ യു ആണ് സിമ്പൽ എ യു അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകമുണ്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് അവരുടെ പേരും സിമ്പിളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സിമ്പൽ എക്സ് ആണ് പേര് ചെയ്ത് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ സിമ്പൽ ഓ ആണ് പേര് ചെയ
പരസ്പരം ബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ കടം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ഒരു ലാറ്റിൻ ഒരു അമേരിക്കൻ വാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പേരും സിമ്പിളും ഒന്നും ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പേരും സിമ്പിളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ കടം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ഒരു ലാറ്റിൻ ഒരു അമേരിക്കൻ വാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ വാക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഗോൾഡ് എ യു ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത് ഓറ് ാണ് ഗോൾഡ് ആണ് സെക്ഷൻ സിമ്പിൾ എ യു ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓറം അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെയ്ത് എഴുപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെയാണ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കിട്ടും ഓക്കെയാണോ അപ്പം ഇനി പറയുന്ന ഫേമസ് ആയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗോൾഡിൻ്റെ അതായത് അടുത്തൊരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗോൾഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് എങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗോൾഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് അഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു പി ക്യു ആണ് പി എസ് സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗോൾഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് ഇത് എൽ ഡി പി ക്യു ആയിരുന്നു അന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റിൽ എത്ര ശതമാനം സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് സീക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കാം ട്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡും ബാക്കി ഏത് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്കെ ആണോ ബാക്കി ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ മലയാളം അറിയാൻ ചെമ്പ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് സീക്വൽ ടു ത്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡും ബാക്കി ഏത് ക്ഷെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ആലോചിക്കണം ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിൽ നോർമൽ കേസിൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നൂറെന്ന് പറയാറേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞ ട്വന്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് സീക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതും ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആലോചിക്കുക പി എസ് സി എക്സാം ഇത് അഗെയിൻ പി ക്യു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനിൽ ഒരു പി ക്യു ആണ് പി എസ് സിൻ്റെ അപ്പൊ അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കോണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെന്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ക്യു അപ്പൊ അന്നത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റി സീക്കിൾ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നൂറ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര കൃത്യമായ ആൻസർ വേണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് 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 ത്രിപിൾ നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നാലോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അറിയുന്നെങ്കിൽ നാല് ഡിജിറ്റും അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി ഓപ്ഷൻ ത്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് അത് മതി അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡ് ബാക്കി ഷെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ബാക്കിന് വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഗോൾഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ആണോ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ബോക്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അതെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഈ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ എസ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് ആലോചിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കേരള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് ത്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡ് രണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ എസ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് മലയാളത്തിൽ ഏത് പരിശുദ്ധമായ സ്വർണം അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായി ഒന്ന് എന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡും ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ എസ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്യാരറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എത്ര ക്യാരറ്റ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല അതേ ബോക്സിൽ അടുത്ത പോയിന്റ്
ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് കഴിയുന്നില്ല ഒന്നും കൂടെ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആ ബോക്സിലാക്കാം ഒന്നും കൂടെ കൂടെ ആക്കാം റോൾഡ് ഗോൾഡ് അപ്പം പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ഗോൾഡും ഇരുപത്തഞ്ച് കോപ്പറും പന്ത്രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കഴിയുന്നില്ല റോൾഡ് ഗോൾഡ് കൂടെ പറയണേ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റോൾഡ് ഗോൾഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിനിയവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പറും സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗോൾഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് റോൾഡ് ഗോൾഡിന് ഗോൾഡ് ഇല്ല സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് സംശയം വേണ്ട സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്ക് കൊണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പം അവരോട് ക്യാഷ് ഉള്ള അടിയാണ് കിട്ടാറ് ക്യാഷ് കിട്ടാറില്ല കാരണം അത് ഗോൾഡ് ഇല്ല സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗോൾഡ് പകരം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിനിയവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് ആണ് സെക്ഷൻ സിമ്പൽ എ യു ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓറം ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുപത്തി ഒൻപത് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു പേരെ നമ്മൾ ബോക്സിലാക്കി ഓർക്കാം ഇരുപത്തി നാല് ക്യാരറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ഓർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡ് ബാക്കി ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്യാരറ്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് മേക്കിംഗ് ജ്വല്ലറി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ഗോൾഡും ഇരുപത്തഞ്ച് കോപ്പറും പന്ത്രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി റോൾഡ് ഗോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിനിയവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്കെ ആണോ കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഇത് ഗോൾഡിൻ്റെ അളവുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഡിസോൾവിംഗ് ലിക്വിഡ് സാധാരണ സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നോർമൽ വെള്ളത്തിട്ടാൽ സ്വർണ്ണം അലിയില്ല അപ്പം ഈ സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ലൈനിയുടെ ഒരു ആസിഡിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് ഡിസോൾവിംഗ് ഡിസോൾവ് മീൻസ് അലിഞ്ഞു ചേരുക ഗോൾഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആണ് ആരും അക്കോ അറിയിച്ചു ഗോൾഡ് ഡിസോളിൻ ലിക്വിഡ് സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ലൈനിയുടെ പേരാണിത് അക്കോ അറിയിച്ചുക ഓക്കെയാണ് കഴിയുന്നു ഗോൾഡിൻ്റെ ഏകദേശമുള്ള ഒരു വിലപ്പെട്ട സ്ഥിരമായ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേമസ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ഗോൾഡ് എഴുപത്തി ഒൻപത് എ യു ഓറം ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് ത്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് ഇറ്റ് യു ഇറ്റ് ഓൾസോ ആണ് ഓൺ പ്യുവർ ഗോൾഡ് ഇരുപത്തി രണ്ട് കാരറ്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് മേക്കിംഗ് ജ്വല്ലറി പ്രൊഡക്ട്സ് പതിനെട്ട് കാരറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ഗോൾഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോപ്പറും പന്ത്രണ്ട് കാരറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി റോൾഡ് ഗോൾഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിനിയോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ദെൻ ഗോൾഡ് ഡിസോളി ലിക്വിഡ് ചെയ്ത് അക്കോ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഗോൾഡിൻ്റെ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റലാണ് ഗോൾഡ് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ വരുന്നത് ഗോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻ ഗോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ടൈറ്റാനിയം പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ വരുന്നത് ഗോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗോൾഡ് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എഴുതി ഗോൾഡ് രണ്ടേത് ടൈറ്റാനിയം അപ്പൊ ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പൽ കിട്ടുവടെ സിമ്പിൾ ചെയ്ത് ടി ഐ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് അവരുടെ പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം കിട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് ടൈറ്റാനിയം സിമ്പിൾ ടി ഐ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെയ്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പി ക്യു ആണ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ പിതാവ് വില്യം ഗ്രിഗർ കിട്ടിയായിരുന്നു ടൈറ്റാനിയം ആണ് സെക്ഷൻ സിമ്പൽ ടി ഐ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി രണ്ട് പിതാവ് വില്യം ഗ്രിഗർ ഓക്കെ ആണോ ടൈറ്റാനിയം ടി ഐ ഇരുപത്തി രണ്ട് വില്യം ഗ്രിഗർ ഇനി നോക്കണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് അടുത്ത ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്
അപ്പൊ തെറ്റരുത് രണ്ടുപേരെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെയും ബോക്സിലാക്കി വിമാനത്തിന്റെ ബോഡി പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റൽ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ടൈറ്റാനിയം അങ്ങനെയല്ല വിമാനത്തിന്റെ ബോഡി പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അലോയി ഓർ ലോകസങ്കരം തിരിയരുത് രണ്ടുപേരും ഓപ്ഷനിൽ കാണും ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം എന്നും അലോയി അല്ലെങ്കിൽ ലോകസങ്കരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു ഓർ ത്രീ മെറ്റൽസ് രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ മെറ്റൽസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടിച്ചേരലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലോയി അലോയി ആണെങ്കിൽ ഇത് ടുറാലുമിൻ ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റാനിയം ടി ഐ ഇരുപത്തിരണ്ട് പിതാവ് വില്യം ഗിരുകാർ മെറ്റൽ വിച്ച് യൂസിങ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബോഡി പാർട്സ് ഓർ എഞ്ചിൻ ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ടൈറ്റാനിയം അലോയി വിച്ച് യൂസിങ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബോഡി പാർട്സ് ഓർ എഞ്ചിൻ ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ഏത് ടുറാലുമിൻ ആണ് കഴിയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ടുറാലുമിൻ എന്താണ് ഒരു അലോയി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെങ്കിൽ ദെൻ പറയാം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടുറാലുമിൻ ആരൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ ഡുറാലുമിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡുറാലുമിൻ ഡുറാലുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന അലോയിലെ കമ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു ഡുറാലുമിൻ ലോകസങ്കരമാണ് വിച്ച് യൂസിംഗ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബോഡി പാർട്സ് ഓർ എഞ്ചിൻ ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡുറാലുമിൻ നാല് പേരുണ്ട് നാല് മെറ്റൽസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഡുറാലുമിൻ എന്ന അലോയിയെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് ഞാൻ അറ്റോമി നമ്പർ എഴുതാം അറ്റോമി നമ്പർ ഒഴിച്ച് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അറ്റോമി നമ്പർ പഠിക്കും അറ്റോമി നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശ്രദ്ധിക്കാം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡുറാലുമിൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കമ്പോണൻസ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇതവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഈ അറ്റോമി നമ്പർ വെച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് അറ്റോമി നമ്പർ ഒന്ന് പഠിക്കാം കാരണം എക്സാമിൽ എന്തായാലും അറ്റോമി നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അറ്റോമി നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് നോക്കണം മഗ്നീഷ്യം ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ പതിമൂന്ന് നോക്കാം അലുമിനിയം ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോക്കാം മാംഗനീസ് ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോപ്പർ ഓക്കെ ആണോ കമ്പോണൻസ് ഉടലമിൻ പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം പതിമൂന്ന് അലൂമിനിയം ഇരുപത്തഞ്ച് മാംഗനീസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിളിപ്പേരൊക്കെ ഉണ്ടടെ വണ്ടർ മെറ്റൽ ഇതിനായി രണ്ടുമൂന്ന് വിളിപ്പേരൊക്കെ വിളിക്കാം ഒന്ന് ടൈറ്റാനിയത്തിനെ കുറിച്ച് വിളിപ്പേരുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ സോൾസോ നോണസ് വണ്ടർ മെറ്റൽ അത്ഭുത ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആര് ഈ സോൾസോ നോണസ് വണ്ടർ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആര് ടൈറ്റാനിയം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടോൾസോ നോണസ് ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റൽ ഇതിനെ ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് തിരിയരുത് വണ്ടർ മെറ്റൽ ടൈറ്റാനിയം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റൽ ടൈറ്റാനിയം ഓക്കെ ആണ് എന്നാൽ അതേസമയം വണ്ടർ ഡ്രഗ് ആസ്പിരിൻ ആണ് തിരിയരുത് വണ്ടർ ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ വന്നിട്ടാര് വണ്ടർ ഡ്രഗ് ആസ്പിരിൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂവൽ ഓക്കെ ആണ് തിരിയരുത് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ ആര് ഹൈഡ്രോജൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വണ്ടർ മെറ്റൽ കുഴപ്പമില്ല ടൈറ്റാനിയം തന്നെ എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റലും ആര് തന്നെ ടൈറ്റാനിയം തന്നെ അതേസമയം തിരിയരുത് വണ്ടർ ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത മരുന്ന് ആരാണ് ആസ്പിരിൻ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഇന്ധനമാടാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് കഴിയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ അതേ ബോക്സിൽ ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം ഹോപ്പ് മെറ്റൽ ഹോപ്പ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പ്രതീക്ഷയുടെ ലോകം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഹോപ്പ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ആര് യുറേനിയം ഹോപ്പ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ലോകം എന്നതാണ് യുറേനിയം ഓക്കെ ആണ് അഞ്ച് പേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ബോക്സിലാക്കി വിട്ടാൽ കൊള്ളാം ടൈറ്റാനിയം വണ്ടർ മെറ്റൽ ടൈറ്റാനിയം ആണ് ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റലും ടൈറ്റാനിയം തന്നെയാണ് അതേസമയം വണ്ടർ ഡ്രഗ് ആര് ആസ്പിരിൻ എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂവൽ ആര് ഹൈഡ്രോഷൻ അതേപോലെ അഞ്ച് പേരെ ബോക്സിലാക്കൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹോപ്പ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ലോകം ആര് യു
പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു വിശേഷങ്ങളാണ് ടൈറ്റാനിയത്തിന് നമ്മൾ വണ്ടർ മെറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റലും ആര് തന്നെ ടൈറ്റാനിയ തന്നെ അതേസമയം വണ്ടർ ഡ്രഗും ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂവലും തിരിയരുത് വണ്ടർ ഡ്രഗ് ആസ്പിരിൻ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂവൽ ഏത് ഹൈഡ്രോജൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹോപ്പ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത